十万观众啊！要是我们监不正就输了。大家不要慌，被期待是我们的荣幸。上届大赛，我们也面临过同样的局面。我可以告诉你们的是，我们的对手比我们紧张和惊慌十倍，因为我们是史莱克学院。宇<笑>浩，上台后你负责指挥战斗，其他人要按照他的精神探测共享调动。宇浩，如果可能，好好利用你的第二魂技。第二魂技。双方的人，入场。去吧，拿出你们的勇气，史莱克必胜。史莱克必胜。他们是史莱克的正选队员吗？快看，这不是史莱克学院预备队吗？揭幕战只派预备队出场，未免太瞧不起人了吧？这可是淘汰赛。这一场，我们不但要赢，而且要赢得漂亮，要打出属于我们史莱克学院的光辉。宇浩，拜托你了。嗯，稍后大家听我安排站位。嗯。第一轮淘汰赛，团战，天灵学院对阵史莱克学院。比赛开始。列阵。嗯经典的三二一一阵型，攻防兼备。看来天灵高级魂师学院并不打算束手待毙。嗯，这是什么阵型？大家开武魂！嗯嗯嗯！啊啊啊！十十万年魂环。
比赛结束了。啊！我来自史莱克学院，也来自他们的人。出手太狠了，我已经手下留情了。要不然，他们没人能活着走下比赛台。其他队的比赛还要不要看？没兴趣。救命啊！谁来救命啊！救命啊！这就是遇到史莱克了。我什么第一枪就遇到史莱克。他俩的婚礼都严重透支，需要好好休养。总之，这场揭幕战算是安全上岸了。小师弟的战术很成功，先用模拟出的六枚十万年魂环震慑对手，再以武魂融合技一举击破。这次的武魂融合技比之前几次都要强。玉浩和王东，应该是将武魂融合到了极致，所以施展黄金之路后才会这么虚弱。谢谢你们，为我们的付出争取了宝贵的时间。我们一定竭尽所能，争取每一场比赛的胜利。谁看？赛结束我就晕倒了，只记得我们赢了，怎么知道我会睡在这儿？再说大家都是男生，有什么大不了？等等，王东，我们赢了，我们赢了，是啊，我们赢了。淘汰赛只有一轮，接下来我们有三天的时间恢复，只要挺过几轮循环赛，想桃姐他们这些正选队员们就能陆续痊愈归队了。想桃姐。叫的好亲密，时间紧迫，我们赶紧修炼浩东之力，尽快恢复魂力。嗯，我先去换衣服，一会儿走廊见。第一次代表史莱克学院在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上取得了胜利，这是一个新的开始。妈妈，我一定不会让您失望的。在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员再创佳绩，把更大的荣誉带回史莱克学院。我院在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员再创佳绩，把更大的荣誉带回史莱克学院。小雨浩他们不仅加入了史莱克监察团。还在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上大放异彩，唐文复兴有望。我和他们的距离越来越远，魂力进展也越来越慢。新楼长的水果真好吃。大赛已经开始三天，我看了其他学员的比赛情况，第一轮的淘汰赛。除了我们轻松出现，其他学院都可以用“惨烈”二字来形容。就连日月皇家魂导师学院也遭到了顽强抵抗。多亏了小师弟。循环赛明天就开始了。对于循环赛，
我不得不做出详尽的战前部署。为此，你们需要了解各自的魂技。雨浩、王东、潇潇的魂技，相信你们在大乱斗选拔赛上已经了解了。江楠楠、徐三石和蔡头，你们的魂技方便讲给大家听吗？嗯、呃，我的武魂是柔骨兔。魂技以初代史莱克七怪中的柔骨斗罗小五大体一之名，不过它是强攻系，我是敏攻系，更偏重速度。嗯，我的前三个魂技都是防御系，不过我有个超好用的第四魂技，那就是……啊，这满是秘密，你们千万不要声张哦。彩头，白宇说你不仅在魂导器上颇有天赋。本身也是个出色的食物系魂师，让大家看看你的能力吧。哦，我的能力并不突出，你们看。好可爱的棒棒糖。嗯。我的第一魂技能将精神力提升百分之十。第二魂技则是力量提升。三魂技是防御增幅，第四是魂力增幅，增幅效果为百分之十，百分之十，好强烈的精神力增幅，我感觉精神力前所未有的凝聚。看来，武魂系错过了一名天才食物系魂师、啊。你们真是一群怪物！哎，你这算什么？我听说二年级有个学员来自九宝琉璃宗。他的魂技增幅才叫厉害呢。不一样，七宝琉璃塔虽然增幅更强，却是实时的。你的棒棒糖只在制作的时候会消耗魂力，之后就不再消耗。菜头，你的天赋不在斗魂大赛上，千军万马的战场才是你展现能力的舞台。以你的能力，几乎可以保证一支千人部队的补给。理论上是这样。二师兄，你好厉害啊！啊好了。你们回去都试试菜头的魂技。现在，我们来安排循环赛的战术。六十七支队伍进入循环赛，分为八组。我们这一组只有八支队伍，要进行七轮比赛。目前来看，林洛尘将在第四轮复出，马小桃和戴耀恒将在第六轮复出。循环赛有三种战斗模式。但无论明天抽中哪一种，首要一点，都是尽可能不让雨浩和王东出手。兵者，鬼道也。虚，则实之；实，则虚之。只要不出手，谁能肯定他们的六个十万年魂环就是假的？霍雨浩，我叫笑红尘，记住我的名字。这句话，等你晋级总决赛时再跟我说。哼。雨浩，刚才你拦我干什么？你不是他的对手。我用精神探测确认过了，那个笑红尘是一名五环魂王。魂王，他的年纪跟我们差不多呀，应该也是日月皇家魂导师学院的预备队员。日月皇家魂导师学院比我们想象中还要强大。五年后，我们和那个笑红尘将作为正选队员参加下一届大赛，届时我们才会成为真正的对手。我们不会输给他，无论是五年后，还是现在。这个霍雨浩确实不简单。
。循环赛第一轮，我们的对手是云罗高级魂导师学院。魂导师学院，近几年，星罗帝国魂导器技术发展很快，其中，云罗学院的表现最为亮眼。循环赛有三种比赛方式，分别是团战、一对一个人战和二二三之战。比赛当天抽签决定，团战的规则你们清楚。一对一个人战，是双方各派一名队员进行一对一斗魂，败者派出下一名队员，直至一方七名队员全部战败。那如果出战的那个人够强的话，岂不是可以用一己之力淘汰对方一队？嗯，如果你做得到，当然可以。二二三之战又是什么？就是两场二对二和一场三对三斗魂，也是对我们最理想的比赛方式。嗯、因为前两场比赛获胜的话，第三场就不必再打，就能隐藏你们的真实实力。马英俊，嗯，请学长手下留情。你要我英俊吗？嗯，没有，绝对没有。好，那我待会儿下手轻点。比赛开始、嗯。怎么才四关啊？那个六个十万年魂环的混套呢？他怎么回事？嗯。呃什么？这个家伙又要使坏了！什么情况？徐三十选手竟然跑向了场外！哦，马英俊，愣着干嘛？快开枪啊！哦哦哦！哦哦哦哦哦哦、什么情况？掉落场外会被判为失败？全民置换。云罗学院马英俊跳出比赛台，个人赛第一场，史莱克学院获胜。这家伙的第四魂技叫做玄冥置换，在一定范围内可以瞬间切换自己和对手之间的位置。这本来是一个相当强大的技能，可这家伙用起来却往往令人无语。虽然获胜，但是其中取巧成分居多。史莱克还需要展现真正的实力才行。史莱克那个四环魂师，应该只是预备队员，几乎没有消耗魂力，就轻易淘汰了对方。史莱克果然人才辈出。队长，我是不是上当了？废话，云罗学院的脸都给你丢光了。小月，你上。
玉浩，看好了，对方使用的就是近战混导器。近战混导器能将强攻系魂师的近战能力大幅提升。对付他们的最好办法就是拉开距离，避免近身。近战混导器。啊！不行了，不行了，我撑不住了。对。高级魂导师学院，队长司徒宇，史莱克学院，徐三十。我知道你真正的实力，绝非先前表现出来的那样。作为云罗学院的队长，我希望能有一场堂堂正正的比赛。如你所愿。这就是我们魂导师之中攻击、防御都最为强悍的堡垒战法。堡垒战法，嗯，也叫炮台战法，以魂导铠甲保护自身，魂导武器遍布全身，辅以治疗型魂导器和魂力恢复法阵，能够令魂导师短时间内无视防御，魂力持续全功率输出攻击。切换一下，同阶魂师几乎不可能抗衡魂导炮台。比我的魂导双刀强悍多了，他都能防御，却故意在我面前示弱。武、嗯、力、哎、全开。嗯、那枚大扇子是他的武魂，他用武魂发动魂技锁定，配合魂导追踪弹，这目的是攻击三十学长无法防御的背后。这一回看你怎么打！那是防御系魂师吗？
家伙不会又故技重施吧？炮台战法最强的一点就是不动如山，你那个换位技能对我无效。呃给你个堂堂正正的比赛，来呀！呀！打！打！打！打他的魂力等级比我还高一级，我们七人之中真要比修为，他才是第一。我输了，心服口服。剩余个人赛，云罗学院全部认输。云罗学院弃权，史莱克学院十三十获胜。并获得个人赛胜于全部得分，七分。云龙学院弃权了，一穿七，一穿七啊！史莱克那个十三十，相当于一穿七啊！我真是小看史莱克了。那个四环魂师，虽然没有之前那个六枚十万年魂环的少年经验，却实现了一穿七的壮举。<笑>哥，你想什么呢？换我们上去，也可以一传七的。哎，史莱克就是史莱克。从第一站到这第二站，我的信心受到了打击。你少来，也会受打击。你的信心从来就未曾减少过。那可不一定。毕竟上一场，史莱克可是出了个六枚十万年魂环的妖孽。六枚十万年魂环，你信吗？当然不信。循环赛第一轮，我们无伤过关了。你们先回酒店，嗯、抓紧修炼。周老师。我们不留下来观察其他队伍的比赛情况吗？是啊，至少要看看日月皇家魂导师学院的比赛吧。观察对手，有我一个人就足够了。你们要保留神秘感，避免被其他队伍看透。嗯朱老师有事瞒着我们。对，嗯，我觉得他故意不让我们看后续的比赛。那是，有我一川七的壮举在前，后面的比赛根本没看透。不，我觉得他是担心，担心看到后面的比赛会影响我们的心态。周老师不让看，我们也自有办法。组装完成，望远魂导器。现在发挥你的灵眸技能，探测敌情。紫金魔头，精神探测。那是，宇浩，你看到什么了？全五环魂王战队，全五环魂王。嗯、我们同组之后的循环赛上，有两名五环魂王在交手。魂王，五十多级魂王坐镇，那其他队员很有可能都是四十级以上魂宗，而我们这边修为最高的，嗯，也只是一个四十三级魂宗，无所谓吧
。再过几场比赛，小桃姐他们归队，我们不仅有魂王，甚至有六环魂帝。把你的无所谓吞回去。学长们回来之前，我们无论如何都要捍卫住学院的尊严。嗯嗯。贝、啊、贝，你难道想？是不是太早了？这届的比赛还不是我们的舞台。宇浩他们才是下一届的核心，我们过早暴露并不重要。暴露？等等，大师兄，你的意思是说你和三师学长还有隐藏实力？你们以为我们外院双子星浪得虚名？在今天的比赛中，你发挥了几成实力？嗯，三四成吧。事实上，我和贝贝配合才能发挥出最强实力。就算面对修为一般的魂帝，也未尝不可一战。太好了，那我们一定能坚持到小桃姐他们的回归。但是只有大师兄和三师学长两个突破点还不够。我、王东、潇潇三人始终是块短板。这种时候，你能不能不要老带上我？<笑>作为魂师，你们怎么看待魂道器？唐门由盛转衰的诱因，投机取巧的道具，贵，不熟，不喜欢。也许，在我们团队中，能够弥补我、王东和潇潇三人的短板。这届大赛和以前有很大的不同，啊、纯粹的魂师正在变少，魂导师与魂师的结合愈加紧密。几乎所有的参赛队员都配备了魂导器，他们忘了魂师的荣光。魂师的战斗应该是纯粹的，自己修炼出来的能力才最可靠。魂导器终究是外物，这也是史莱克学院多数高层的想法。但你们想想，在明斗山脉那群邪魂师引起的爆炸中，如果我们都配备了防御魂导器，结果会怎么样？那个魂导元素炸弹虽然爆炸突然。但威力是破不了六级防御魂导器的。如果学长们配备了防御魂导器的话，杨浩轩学长就不会牺牲了。虽说我们现在实力不够，需要配备魂导器，但修炼到一定程度，魂导器的作用就很鸡肋了吧？如果以自身修炼为主，魂导器为辅，岂不是更强大？如今，就算像玄老那样的九十八级封号斗罗。也不敢说傲视整座大陆，毕竟日月帝国那边几位九级魂导师一直是威胁，更何况还有传说级的十级魂导师。此外，随着人类对魂兽生存空间的不断压榨，魂环也许会成为奢侈品。届时，魂导器就是人类强大的根本所在，唯有接受，我们才不会被时代淘汰。你们跟我来。我带你们去个地方。开卖场！哇！入场吧。这次的竞拍资金由学院提供。王东，你怎么了？我也不知道怎么回事，就是对魂导器有抵触。不用劝我，我自己回去想想。你们去吧。王东自幼生活在那么一个隐士宗门里，对魂导器有抵触也很正常。隐士宗门，奇怪，王东好像从没说过自己家的任何事情。欢迎来到星光拍卖场。星光拍卖场是星罗帝国最大的拍卖场。今晚是魂导器专场。贵宾，晚上好，我是星光拍卖场的拍卖师清雅，今晚的拍卖将由我主持。今晚的拍品有三到六级魂导器，适合魂王以下修为的魂师、魂导师。三至六级魂导器，简直是为斗魂大赛量身定制的。难道拍卖背后是星罗帝国的推手？现在展示的是第一件拍品
。我们的一号拍品是一件三级远程魂导器，魂导麻痹射线，出自一位六级魂导师之手。核心法阵经过改良，攻击附带麻痹效果。经试验，这件魂导麻痹射线作用在没有防备的强攻系五环魂王身上，大约能令其麻痹一秒。能够短时间麻痹一位魂王，这魂导麻痹射线的价值确实远超一般三级魂导器了。起拍价一千金魂币，每次加价不低于五十金魂币。竞拍开始，一千三百金魂币，一千八百金魂币，两千五百金魂币。呃，啊！一百六十六号贵宾出价两千五百金魂币，还有加的吗？两千五百一次。两千五百两次，两千五百三次，成交。你们谁来用这件魂导器？以我们的修为，配备三级魂导器意义不大。给潇潇吧，潇潇的魂力已经到了二十九级，随时可能突破。三级魂导器交给三魂魂尊操作起来更方便。还是给班长吧，班长兼修魂导器，能将它的作用发挥到最大。收下吧，宇浩。这次竞拍的魂导器有很多，你们每人都有份。请看下一件拍品，成交，成交，成交，成交。嗯，下面是今晚的倒数第二件拍品。这件拍品有一个好玩的名字，叫做奶瓶。奶瓶只是俗称，正确命名是充能魂导器，作用是补充魂力。多少级别的奶瓶能补充相应级别魂师等量的魂力？而这是一件四级奶瓶，起拍价六千金魂币，每次加价不低于一百金魂币。一万金魂币，两万，两万一千，两万五千。两万五千一次，两万五千两次，两万五千金魂币三次，成交。接下来。是今晚最后一件拍品，它的价格十分高昂，但我相信，真正懂它的人，都会觉得物有所值。于、嗯、浩、啊，你怎么了？好锋锐的感觉，是磕头。什么是刻刀呀？制作魂导器最关键的步骤就是铭刻核心法阵，这需要用到专门的刻刀。越是高级别的魂导器，制作起来越需要高等级的刻刀。在座贵宾中，如有魂导师在，相信对“猎榜刻刀”这四个字不会陌生。所谓“猎榜刻刀”，就是在全大陆刻刀排行榜上排名前一百的刻刀。每一柄都是可遇而不可求的宝物。整个史莱克学院，也只有两柄猎榜刻刀，分别在魂导院仙灵二院长和番禺手中。还在等什么？开始竞拍吧！这位贵宾，请稍安勿躁。这件猎榜刻刀虽然珍贵，却有一个致命的问题，容我说明。致命问题？在刻刀排行榜中，它排在第九十九位。但以他的实际能力，排进前三十都不成问题。之所以排名低下，是因为这是一柄受诅咒的刻刀。难道是那柄会反噬主人的凶刀失灵？不错，这柄刻刀正是有着凶刀之称的失灵刻刀。它诞生于三千年前的日月帝国一名精彩绝艳的九级魂导师手中。诞生伊始，即为主人招来凶灾，令其陨落于一场恶战。此后历经三十七位主人
，这三十七人无一例外，全部惨死。生灵之机。我听老师讲过熊岛失灵的故事，他的诅咒之名绝不是谣传，即使他是猎榜刻刀，我们也不能要。嗯，起拍价十万金魂币，每次加价不低于五千金魂币。竞拍开始。十万！这位贵宾出价十万金魂币，还有没有贵宾出价呢？玉浩，你、周老师、大师兄，我有办法消除这把刻刀的诅咒，拍下来吧。十万一。两次，十万，三次，成交。今天大家的收获不错，不知道王东怎么样了。王东，你今天这是……我自己都不明白是怎么回事，只是听大家说起魂导器的时候，心里就莫名的烦躁。在我脑海中，似乎还有另一个意识在排斥魂导器。另一个意识？难道王东的精神之海里也有别的存在？王东，你信得过我吗？我是精神系魂师。如果你脑中真的有另一个意识，我可以进入你的精神之海一探究竟。我相信你。好，那你闭上眼睛。嗯、不要抵抗我的精神力进入你体内。是我们的职责所在。